着我追剧。简生，是你回来了吗？放哪儿了？他不是什么小太妹，他叫宋思雅。他的大哥二哥都不是什么好人，摆明了在给你下套。你完没完？你要是真的为了我好，早就应该把手里的这些家底都给我，我早就翻身了。你现在就是把我往绝路上逼。秦少，爸妈是希望你能够走正途，将来有一个稳定的未来。你认为的稳定，就是让我去端一个月几千块钱的狗饭碗。你知不知道上了赌场，只要我运气好，一晚上就能挣到普通人几辈子都挣不到的大钱？自从我爸死了，恨不得在所有的亲戚面前彰显你的能耐。我告诉你，从现在开始，男人才是家里一片天。原来我的付出，在你眼里这么廉价，我接受。救妈妈！金生，不要！金生，你们要是故意跳下去的，他就是想骗你。金生，你仔细想想，从小到大，他事事都要管着你，他就是害怕你哪天有出息了，他就管不了你了。这种母亲最自私了，你难道还要再让他管？我早就应该看清楚了，我们怎么怎么了？秦少，如果一切可以重来，我绝对不会再管你了。妈，你就答应我吧。我竟然回到了三年前。我记得上一世的这个时候，妈。我要辞职去创业，这是你熬了多少个日夜才考上的铁饭碗？你说辞就辞、啊？一个月工资就只有三千五百块，我交了社保以后，我手上就没剩多少，我还要生活，我要养家，我要娶老婆呀！我们一没人脉，二没资源，现在大环境不好，创业根本没有你想的那么容易。你就是瞧不起我，你认为我只能考一个什么破公务员？我告诉你，我一定能挣大钱。我一定能把我们家族发扬光大的。你要是敢辞职，我现在就跳下去！你听我，你听我，你根本就不理解我的理想和抱负，也不配当我的母亲。自从你跟那个小太妹在一起，你整个人的思想就变了。我只是不希望你走错路，误入歧途。他怎么了？谁也阻止不了我创业。你想跳就跳。我不管你了。直到重活一世，我才明白，这个世上，儿子是不会空弃母亲的。赵金生，从今往后，你的人生随便你。怎么不跳啊？跳啊！我想通了，同意你辞职。你真想通了，你早就应该想通了。以后保证你享尽荣华富贵，祝你成功，妈。
开公司需要启动资金，你能不能先借我十万？我保证还给你，连本带利的。你不是说过，男人要顶天立地吗？啊，你已经二十七岁了，难道还准备啃老？你这是什么意思呀、啊？我不是已经跟你说了，这是借吗？从今以后，我不会再借给你一分钱。你要创业那是你自己的事儿，与我无关。锦盛，我就知道他不会给你钱的。你想干什么，我都支持你。我可以让我大哥先借你十万。看看，一个外人，比金马强。上一世我可是亲眼看着宋思雅联合他大哥二哥给你设局，把你拉入深渊，你居然还觉得他比你亲生母亲要好，可笑。从今以后，我不再有你这个儿子。这是你说的？我说，我一定会向你证明的。你不需要向我证明，因为你的未来我不会参与。赵景胜。我等着你后悔的那天。没事儿，进去玩的。不好意思啊，各位啊。王哥，思雅来了。你这手气不错啊，你赢了这么多，这得有辆奥迪了。哥今天心情好，赏你两个。来，谢谢王哥。来，大牌。走吧，我大哥在楼上呢。大哥，大哥，我给你介绍一下，这是我男朋友赵景生，他最近在开公司创业，但是没有钱，你能不能先借他十万啊？反正以后都是一家人。十万，有个屁用啊！老王眨眨眼，瞬间双败就到手了啊！<笑>哎呀，大哥，景生是正经人，他不会玩那些人输的。他可是我亲妹子的男朋友，又是在我的厂子，怎么回事啊？真的？万一输了怎么办？我这个人最欣赏的就是有胆识的人，想揍我妹夫，你没点胆识，行吗？啊？我没有那么多钱。哎呀，锦生，我大哥这不是都借给你了吗？你可是要干大事的人，你怎么畏畏缩缩的？不是，我怎么可能会畏畏缩缩呢？那就是了。你看我大哥都这么帮你了，你还不能勇敢一点？金生，你还想不想出人头地了？拼了！大哥，怎么做？我都听你的。啊，那你先自己下去，先上上手。我得跟我大哥商量一下，看怎么做局让你赢。我可以一起听吗？这是商业机密、啊，要是让你听了，那我大哥以后还怎么做生意、啊？哎，谁？加油！不不好意思、啊，我。二哥，你看清楚了吗？他脖子上那个玉佩开门不开门？光是他脖子上的东西，就值这个数。一百万。看来这小子压根儿不知道自己身上的东西有多值钱啊！他家里面好像还有很多流传下来的古钱币和邮票，应该都是真的。真的？嗯。那这东西要是被我搞到手，岂不是就发了？思雅，以后可就靠你了。放心吧，大哥二哥，他那个老妈那么宠爱赵景胜，我就不相信，等他儿子输的连裤衩子都不剩，他老妈会不帮他还债。那到时候还不上钱，就拿那些宝贝抵喽。
不好意思，第一次相亲，想给你留下一个好印象，所以就……没事了，不要紧。啊，坐。啊，坐坐坐。我先给你介绍一下我自己。我今年四十五岁，有一个儿子。大哥，大哥，喂、嗯，哎呀，一家人，你干嘛呢？大哥，你和思雅就是我的贵人，这么短的时间，我就赚了一辆奥迪。这不都是你的本事吗，金少？你要是没种下注，那给你几百万你也得说。大哥，嗯、我就说我找男人的眼光不错，给你长脸吧。真是后生可畏啊！嗯，谢谢大哥，我这次回去啊，一定要狠狠打我妈的脸，我要让她知道，她这么多年埋没了一颗闪闪发光的金子。我干！哎呀，慢点儿。工<笑>作、嗯。我对你很满意。你等一下，我去开门。你死了。这是我爸留给我的，我凭什么不能死？原来家里藏了别的男人啊！我记得我爸死的时候，你不是说你再也不找男人，专心抚养我一个人吗？这么快就寂寞难耐。这位是？不用管他，走，我们换个地方。小妹吧。你为什么不跟他介绍一下我呀？混丢人了！我告诉你。我现在有钱了，给你看看，我新买的车，我很快就会过上人上人的生活了。你以为赚钱真的那么容易吗？你不是看见了吗？思雅的大哥借给了我十万，我当场就翻了本，很快我的公司也会开起来。行，那祝你成功。我让你们走了吗？算了，金生，阿姨这么久都没有接触其他男人了，这么着急走，肯定有其他事要干。我没空在这儿跟你们废话。你的事情，不就是想跟这个男人偷情吗？沈佩文，你当初在我爸坟前是怎么说的？你对得起我爸吗？赵景生，我这辈子最对得起的人就是你和你爸。好，我们不说别的，我今天过来就是让你知道你错的有多离谱。你一直狗眼看人低，你瞧不起思雅，结果是他们，他们几个人几个小时就让我赚到了公务员半辈子都赚不到的钱。你有什么话，我们好好说，别伤和气。还没当上我后爸，别在这多管闲事，赶紧给他道歉。让我给他道歉？对，已经证明了，他就是一个好人，他可以帮到我。我让你给他鞠躬道歉。你现在还在认为这个宋思雅是在真心对你？这一切，他都是在联合别人给你设局。我当初那么穷，他设局骗我什么？你别再狡辩，赶紧给他道歉。他不配。算了算了，金生，我看阿姨好像并没有觉得自己有错呀。不行，我今天必须让他跟你道歉。你之前一直说自己的坏话，可是是他帮了我，你就是错了。
，那好吧。不过道歉也不只能是口头说说，得有点诚意啊。要不阿姨现在跪下，给我磕个头吧。做的事，赶紧滚蛋，下跪磕头。你疯了吗？磕头！他是你的母亲，你居然让他跪下，给他道歉！我，以后给我放端庄去，要不然见你一次揍你一次！我们家的事儿还轮不到你一个外人。不下跪也行，房门拿出来，投资我，拿出来！不可能！吓死老二！准备准备，去见保安。够了，你快住手！房产证呢？你把房产证拿出来！房产证我是不可能给你的。你不是已经不认我这个妈了吗？那是我爸留给我的东西，我拿回我自己的东西是天经地义。他们给了你点甜头，你真的以为自己可以平步青云了吗？你少废话！只要我抵押了房产，我赚到了钱，就能住比这大十倍的别墅，不好吗？我不需要，你走吧。我房产证我是不可能给你。好，你今天要是不把房产证给我，我把这个房子烧了，我也不会让你和这个野男人住一起。说话给我注意点。我去法院告你，我告你侵占私有财产。你怎么能说出这种话？这个房子确实是你爸留给你的，我也可以给你，但是我沈培文从今天起没有你这个儿子，我们断绝关系。姐妈。沈佩文，你为了一枕房产，你威胁我，我只是不想被你逼着一起走上绝路。你知不知道，只要我抵押了房产，我就能大翻身。属于你的东西我还给你，你想闯出什么样的天地，也算。沈佩文，以后我一定会赚了大钱。等我开上了公司，我让你跪下来求。拿来，明天一早我就会搬出去。从今天起，我们没有任何关系，我不再是你的母亲。大哥，你你们怎么来了？怎么不欢迎我们？哦哦，没有那个意思，未来都是一家人。快快快，快坐。那个，实在不好意思啊，我妈她不太懂事儿，也不懂投资，我就让她拿点钱，就闹成这样。看看，这就是思雅的大哥和二哥，社会上有头有脸的人物。我跟他们在一起，我的未来以后一片光明。你怎么不问问他们是来干什么的？他们当然是来关心我的。你要是不给我拿钱，他们也会帮我的。
，你真的是蠢的无可救药。你才是无可救药。在我最需要别人帮助的时候，是他们伸出了援手。你是我妈，还举着我瞧不起吗？你赶紧给思雅道歉，再给我动一个试试。啊啊、别冲动，她毕竟是你亲妈，你把她惹急了，谁替你还账啊？啊，还债。还还什么债啊？是这样，你在我那赚的那些钱，被他们看出来抽老钱，现在按照赌场的规矩，必须十倍偿还。什么？什么？怎么会这样？其实不是大可不帮你，只要你过了这次坎，未来还有更好的前途等着你啊！不是大哥。我明天就去调风城。我瞎，一个郊区的破房子，他能值几个钱啊？思瑶，嗯，大大哥什么意思？我听不太懂。赵金生，你还不明白吗？这一切都是骗局。我听口口声声说和他们是一家人。他们现在在替别人当你头上讨债，你少胡说八道！思雅，思雅，大哥二哥到底什么意思？说话！金生，那个老王，他是我大哥厂子里的常客，而且背景也不是一般人，我们得罪不起的。大哥二哥得装装样子。思雅，我就知道你肯定是向着我的，没有向着我。金生，那你再好好想想，家里出了房产证还有没有值钱的东西啊？还有一个压箱底的盒子，快找找！不行，那些东西不能碰！住手！你少多管闲事！周金生，你为什么还不明白？这一切都是骗局。你输得一无所有的时候，他们就会把你像垃圾一样扫地出门。不相信我的能力，你就是想支配我的人生。我对你的未来没有兴趣。既然给不了，那我也得给老王一个交代，你说是不是？<笑>妹夫，你不会让哥哥为难啊？你快点拿出来，你们拿出来我就自己找了啊！反正都死过一次了，还有什么好怕的？哎哎哎,哎！你们少逼我，不然我就和你们同归于尽！你们再着急，我是不会给你们的。大哥，要不我先把房子抵了，不够的话我再想办法，好不好？先这样，大哥，就这么算了。我们走，大哥，走。小赵啊，你是一点都不考虑我的处境啊！大哥，大哥，大哥，大哥，小赵，老王说了，今天你要是还不上钱，他就要剁掉你一根手指啊！思雅，思雅，我们以后是要结婚的，大哥什么意思？你快劝劝他，他不能这样对我。锦生，我大哥也想帮你，但是他也不能砸了自己的招牌啊！家里要是还有什么值钱的东西，你就赶紧拿出来。我二哥是专门回收古钱币这些东西的，我让他给你按最高价啊！还有没有？是你爸留给你的最后的东西，你难道连这个也要搭进去？他是你爸留给你的最后的东西，你难道连这个也要搭进去？那是我爸给我的东西，你别管
，东西不错，很开门。大概大概值多少钱？光是他脖子上东西，就值这个数。是呢，你还需要找更多这样的东西才值钱呢。值这么多钱，我要是把那些都卖了，我就发了，发了，发财了，发财了，发财了，发财了！在哪儿？在哪儿？别叫！在哪儿？别叫了！那些东西。在你把石中云翻醒目的时候，我都已经下葬了。你疯了是不是？那个都是假的。这不今生，疯了的人是你吧？有本事去掘你爸的墓呀！我现在不是个人，我怎么能这房本？把这群人一起给我滚蛋！算了，算了，求你算了。先生，对不住啊，我也得按规矩办事。既然这样，只能存你一根手指了。爹爹，先生，你快求求你爸帮帮你！我不会求他，我就是没了小拇指，我也不会求他。难道眼睁睁看你儿子出事吗？他还是你亲儿子！那废话干嘛？啊啊啊啊啊、他已经签了亲自断绝书，他不再是我儿子。哎，今天这个手指势必要剁呀！杰深，别怪大哥，老王说了，你这根断指就能抵掉所有的欠债，再加上房本压的钱，你以后可以东山再起啊！是没完，我一定会成功的。你给我等着看！你儿子是怎么和宋家兄弟沾染上的？你认识他吗？你认识他吗？我以前还没退休的时候，办理过宋家兄弟的诈骗案。算了，反正我怎么说他都不提，就让他一条路走到黑，他就知道醒悟了。要不明天我帮你换个住处吧，这里已经不安全了。我没事。这样吧，要不我帮你打听一下，如果能够尽早侦破案件，将他们绳之以法，说不定你儿子就不会被骗了。
赌徒不赌到最后，又怎么能回头？就这样吧，就当我没生过这个孩子。秦生，你放心，我已经跟我大哥商量过了。上一次老王从你手里坑的钱，这次让他双倍吐出来。只要能让我东山再起，一根小拇指算得了什么？对。李大哥，哪个？怎么样？敢不敢再来？听说你把整个家当了，是吧？还要跟我继续？小子，我今天就让你光着屁股出去！啊！<笑>来来来，看看这小子，今天怎么光着出去！<笑>王哥，这锦生好歹也是我男朋友，您不看僧面看佛面，手下留情啊！那也得看我的心情。加油！<笑>哥，我已经把那傻小子骗到赌桌上了，别给老王交代了，今天势必得让他都赢回来。但是我现在有个问题，说咱们都已经知道那些古钱币在哪儿了，干嘛还要这么大费周章的骗？小戴，这你就不懂了。我们去挖叫盗墓，是犯法的。嗯，但亲儿子掘了爹的坟，那可就不一样了。<笑>我赢了，<笑>这一百万全都是我的。臭小子，一天的时间赢光我的一百万，吃多了我会撑到的。都散了吧。啊，雨生，赢了吗？嗯、赢了，有了这些钱，我们就可以把公司开起来了。先生啊，我觉得成立一家公司那时间也太长了，还不如直接收购一家成熟的企业，到时候咱们直接坐等盈利就好了。你说的对。我听说有一家叫盛锦企业的，他们公司就做的挺好的，但是那个老板好像前段时间出车祸了，现在公司群龙无首。你要是这个时候收购，那正是时候。真的假的？盛锦，他们做什么行业啊？医药，你也知道前几年瘟疫横行，医药最挣钱。听你的。是，嗯，是。大哥，怎么突然叫我们来这里吃饭？这么高档的酒店，我可请不起，这是人家锦生请大家的。赶紧坐，赶紧坐。快坐吧。锦生现在啊，可真是出息了，嗯，<笑>马上就成公司大老板了，还惦记着咱们亲戚，哎呦，真是孝顺。裴文呀，当初要不是你执意让锦生考公，他早都像现在一样创业当大老板，啊，早都带着大家发财致富了。是、啊。看你，的确，所以我早就跟他断绝了。各位亲戚朋友，以后有任何的事情都可以找我帮忙
，我非常乐意。佩<笑>文呀、啊，不是我说你啊，这就是你的不对了。你看金生现在有多辉煌呀，你给他道个歉，这母子一场，没有必要闹得那么难堪吧？我没错。你看看，他现在一门心思都在这个相亲的老头子上。心里根本就没有我这个。哎，行了行了，飞文，那你让他不介绍介绍呀？我叫陈文强，是名飞鱼。哎，听说你之前是干公职的，现在一个月退休工资有多少？一个月。也就几千块，也够我和佩文吃穿用度。如果不够，我还可以去打一份零工。穷<笑>，果然是个穷酸货。<笑>就你呗。<笑>我现在二十五岁，马上就要当上集团的执行董事，所以有时候吧。什么铁饭碗、公职啊，根本就是个屁！金生，说的对，铁饭碗根本就不能养家活口，有才能人就应该海阔天空呀！金生，你给我们整个家族添光了！哈哈哈哈就是就是，还好当初景生没听你的，执意辞职了，做的对，做的对，对对对对，我要是听了他的。我连老婆都娶不了。现在大环境不好，就业又难，所以他才会让你去考公职。可是，你为什么要把他对你的爱踩在脚下？错，他就是认为自己非常的厉害，一个人抚养我长大，这是极端的控制欲，根本就不是母爱。所以我的好心，在你眼里全都是驴肝肺。所以，我也不愿意再管你。对呀、啊，就是因为你不管我了，所以我才能这么快的飞黄腾达。哈哈，你认为的那些成就感还有能耐，现在都不管用了，所以才跟我断绝母子关系。陈佩文，你到底什么时候才能认识到自己的错误？我错了，给我站住！有错就要认，别以为我第四了就没人管得了你。我没错，而且我对你们赵家仁至义尽。你说什么呢你？怎么说话呢你？现在马上给锦生道歉，要不然的话，别见我赵家的人。放心，今天起，我和你们赵家没有任何关系。嘿，那好啊。那你赶紧从我们赵家的房子里边搬出去，那可是锦生他爸呀，留给锦生的。我会尽快搬走，会占你们赵家一分便宜。这这这，你你这什么态度呀？你想干什么？我教训我自家的弟媳，这哪有你说话的份儿？哼，滚开！现在我和佩文在一起，以后我就是他的依靠，我是绝对不允许任何人介入。好你个沈佩文呀，我弟死了，你现在明目张胆的背叛他呀！背叛，大哥，你怎么好意思说出这种话？你弟还没死的时候，他就是一个不负责任、没有担当的窝囊废。我一个人含辛茹苦的带大儿子，为他守寡二十多年，我做的还不够好吗？等他现在从地底下爬出来，我也问心无愧。你你，行了行了，带着你这穷酸男人，赶紧滚吧！好好的饭被你们两人搅和了，真是晦气！站住！既然你跟锦生已经断绝了关系。
跟了这个老男人，那么今天这个饭局呢就不该叫圆。但你动了筷子，那份钱掏出。不要吵了，多的就给你们赵家老一辈的烧纸孝敬。我已经帮你找好了住处，就在这个家属院里面。这边呢，离警局比较近。所以，他们以后不会再来拿事了。辛苦了。你放心，我以后一定会好好保护你。哎，就开这么个破面包车呀！听不见那装聋作哑。你最好给我放尊重一点。哎呦，呼上了！赵景生，你不用跑到我面前给我炫耀，你现在站得有多高，将来就会摔得有多惨。你错了，我现在已经过上了人上人的生活，这个，这个，都是我的能力。顺便再告诉你们一个好消息。我的公司已经正常运行盈利了。你的公司不会是盛景企业吧？有眼力劲儿呀！我当然知道盛景盛，盛一时宋思雅就是骗你收购景盛，最终税务有问题被查账，你作为法人被执行，出来后一无所有。赵景盛，很快你就可以尝到从天堂跌落地狱的滋味了。哎。我本来想着念及母子旧情，只要你给我道个歉，这个房子我就让你原封不动的继续住。现在看来你根本不……他离开你只会过得更好。让开！你说说你，活了大半辈子，不知道找一个有低保的老头吗？非要跟这个开破面包车的人在一起，还妄想他给你什么幸福的未来，不可笑吗？幸福是自己过得好，不是炫耀给别人看的。我不走。我告诉你啊，我将来一定会有钱有名利，思雅也会嫁给我。你跟我不一样，如果你执意和这个老男人在一起，我一定不会给你养老送终的。你这个白眼狼！你妈妈她是一个人，而不是一件物品。她可以有自己的想法，也可以有自己的生活，而不是一定要附属在男人身上。<笑>好啊，那我就看看她没有了儿子到底怎么生活。这么些年来，想必她也没有存款。这个年纪出去打工，应该也没有人要吧？我敢保证，不出三个月，她就会过来求我。赵景生，别得意的太早，先把你的公司顺利运行几个月再说吧。你不信？那我们就去看。看。大董好，来，睁大你的眼睛看清楚，别等我以后成功了，哭着求着说你是我妈。我告诉你，这是你这辈子修不来的。那可不一定。什么呀，宝事实都已经摆到面前了，你什么时候承认自己的错误？赵总，不好了，今天税务部来查税，咱们公司照样出问题。有什么意思啊？要你干什么事啊？思雅不是说这家公司没有任何问题吗？我去查。是你搞的鬼，对不对？我就是一个手无缚鸡之力的女人啊。我没有那么大的本事。那你怎么知道盛景企业？新闻早就报道过了，盛景企业这道假料你竟然不知道？怎么可能
思雅都说了，这家公司的老板是出车祸死了。你张口闭口就是宋思雅，其实真正害你的人是他，而我对你问心无愧。不可能，思雅那么爱我，怎么可能骗我？是你在骗我，你看不得我好，天底下怎么有你这么阴毒的女人啊？啊放屁！别给我多管闲事！三六，算了，老实点。看来你还没有意识到事情的严重性。这不仅仅是交罚款补税这么简单。赵子谦涉嫌偷税漏税，跟我走一趟。我没有偷税漏税。我求求你，别带走我儿子！我别带走我儿子！我求求你，不管交多少罚款，我都交。补多少税我都补、啊。等待调查结果。警校，警校。妈，你救我，一定要救我，不然我未来就完了。一定要救我，妈！我只能将房子抵押，我得救我儿子。阿姐，我求求你，我求求你了。姐，那不是什么小事儿，这光卖房子可能也不够啊。我还会再想办法的。求求你了，大哥，你借给我的钱我一定会还的。我求求你了，大嫂，给给给，就这么多。上一世为了救你，我拿出了所有的家底和所有的尊严，没想到挽救的却是一个白眼狼。既然你早都知道圣经有问题，那你为什么可眼睁睁的看着我去收购？我这一辈子就被你给毁了，可能就不配做我了。我恶毒的女人，赶紧去死！刘锦生，你清醒点儿，真正害你的人是宋思雅他们一家。思雅现在就在里面，咱们要不要去当面对质？看来你就是不见棺材不落泪。思雅，怎么办？公司出事了。金生，你别着急啊，公司出事我也听说了，我刚刚正给你打电话疏通关系呢。你听到了？思雅从头到尾都在帮我想办法，你只想让我去死，是你自己选择的死，与我无关。放心，就算你死，我也不会死。金生，这天底下的母亲都是希望儿子越过越好，你说怎么有人就巴不得把你往绝路上逼呢？这次公司的事儿啊，肯定也是有人在背后捣鬼。他就是不承认。什么？你凭什么怀疑？什么证据？不是他是谁，他就是见不得我好，所以才举报。不然为什么公司突然来几个人查税务？到现在还这么信任宋思雅？赵景生，涉嫌偷税漏税，跟我走一趟。同志，请你告诉他，是我举报的吗？是，是一个小姑娘打电话检举。你听到了吗？是宋思雅，她先套路你收购这家公司，然后再去举报税务有问题。你想想，毁掉你的人是他。哎，宋思雅，他说的是真的吗？你别着急啊，金生，怎么可能是我呢？是不是真的？真的不是我。公司的年轻女孩那么多，那肯定是哪个员工啊？哪个员工？跟我走。金生，金生，我会让我大哥二哥想办法救你出来。我一定不会输，你给我等着吧，先生。
我大哥二哥现在知道我们的事儿，他已经不同意我们在一起了呀。景生，我真的很爱你，我不想失去你。别担心，别担心，我一定会东山再起啊！可是我大哥二哥已经不帮我们了，我们已经没钱了。别怕，我想帮你吧。好，我爱你，等我。等我对不起吧，爸。可真是个大孝子啊！等他挖出来，立马带他去我吧，骗他见。好。景生，你真的来找这个了？只要把这些古钱币、邮票给卖了，我们就可以结婚，公司也能盘活。我二哥那边可以给你最高价，走，我带你去找他。嗯，玉佩，还有你的玉佩。嗯，大哥，大哥，啊，这些东西都很不错的、啊。二哥，这些东西能值多少钱？三十万，三十万，怎么这么少啊？这些只够公司交罚款的。你多少钱用多少，能解决当下的困境才最重要。又拿什么去用？景生，就算你少了我，我也不用你。而且我相信你肯定能凭自己重新穷出一片天。这里边刚好三十万，赶紧拿去结一下。等我回来。嗯。昨天你为什么不接电话？我已经把公司的事情处理好，虽然现在一无所有，但是我肯定可以。你谁呀、啊、你？虽然你什么意思？我的意思是，像你这种人，根本就不配做我男朋友。等一下，可是你不是说？之前说，那都是骗你的。傻小子，你还真信啊！刘雅是我的女朋友，你他妈谁呀、啊？小子，拿我去骂死他！宋思雅，你背叛我！从一开始我就只是利用你而已，可是你现在根本就没有什么价值，穷的叮当响，跟个过街老鼠有什么区别？为什么？我不信，我有什么值得你骗的、哦？那你可就得好好想想了。为了钱，连自己亲老子的墓都要去。像你这种男人，谁跟你在一起，谁倒霉一辈子。怎么这么少啊？这些只够公司交罚款的。景生，就算你什么都没有，我也跟你。像你这种男人，谁跟你在一起，谁倒霉一辈子。所以从一开始，你们就是为了骗走我手里那些东西，不然呢？<笑>
了。又要怪啊，就怪你自己太蠢，居然还跟你妈断绝了关系。说起来，你妈也算是个好母亲，只可惜生了你这么个没脑子。傅思雅，我真心对你在我背后捅刀子了。我告诉你，真心是最不值钱的东西。算了，算了，我只有你，你别离开我。滚开！看看你这副鬼样子，还想跟我共度余生，你别恶心我了。败家伙，你们快点滚，否则我就要保安了。小四呀！听不懂闲话吗？思雅是我的女人，找死了！走吧，走吧。为什么会这样？一切都是骗局，都是假的。朋友们。感谢大家在百忙之中抽出宝贵的时间来参加我和佩文的婚礼。我们两个呢，一见钟情。所以在今天举办了这个简单的酒宴，还望大家不要嫌弃，吃好喝好。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！白富全好。来，老哥几个，好久不见，恭喜恭喜感谢大家能来参加我和恭喜恭喜恭喜恭喜！哎，老程，听说你媳妇儿不是有个儿子吗？今天怎么没过来？他工作忙，今天没来。老王，你今天还没有夸我老婆漂不漂亮？漂亮漂亮，这还用夸吗？<笑><笑>来来来，感谢感谢，吃好喝好啊。对不起，爸，我错了。我现在才知道我错的有多离谱。我不仅对不起妈这么多年的养育之恩，还寒了她的心。我根本就没脸再去见她。如果可以重来的话，我一定要听妈的话。谢谢大家吃好喝好。对不起，妈。当我醒悟过来想悔过的时候，这一切都已经太晚了。儿子，对不起。你有没有发现，刚刚门口有个人？没有。你不会也没事，请上来。他应该不会来。来来来。哎。我听说，你原来可是公务员，现在怎么混到工地扛水泥了？啊！啊！警车！警车！快叫救护车！警车！警车！你怎么了？我突然感觉心口好疼。我带你去医院。没关系，疼一下，估计一会儿就不疼了。真没关系。我还是带你去医院吧。
上下肢无反应，需要马上手术，他可能需要一截肢。快，董事长签字。教授，医生，快告诉我家里人手机号。你快说呀，你能等死啊？教授，七二幺。喂，你怎么了？还在手术。是什么？妈。没想到你会破了。妈。